ನಿದ್ರೆ ಎಂಬುದು ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುವ ಅತಿ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ನಿದ್ರೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶ ನಿದ್ರಿಸಿದ ಜೀವಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವಿದೆ ನಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಳಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಬೀಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ತಾಸು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ತಾಸು ನಿದ್ರೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಶುವಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾರು ತಾಸು ನಿದ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಇನ್ನು ರೋಗ ಪೀಡಿತರಲ್ಲಿ ರೋಗವು ಗುಣಮುಖವಾಗಲು ನಿದ್ರಿಸುವುದೇ ಸುಲಭ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ವೈದ್ಯರೇ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಿದ್ರೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದವಾದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರವಿರ್ತೇನೆ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ ನಿದ್ರೆ ಬೀಳಲು ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ಎಂದೂ ಪಡೆಯಬಾರದು ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದು ಒಂದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಔಷಧಗಳಿಂದ ಆಗಬಾರದು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ವ್ಯಾಯಾಮ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ದಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬೀಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಶರೀರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹಗಲು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥವರು ಹಗಲು ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನೆನಪಿಡಿ ಹಗಲು ನಿದ್ರೆ ರೋಗಕಾರಕ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ತಂಭ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಶರೀರದ ಪುಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಶರೀರದ ಕಾಯಿಲೆ ಶರೀರದ ಬಲ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲತೆ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನ ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಕರೆದಂತೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ದೇಹವು ತುಂಬಾ ಉಷ್ಣವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ್ದಾಗ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಥವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದವಾದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಿ ಮಲಗಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ನಿದ್ರಾಕಾರಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಿದ್ರಾಬಾಧಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಿದ್ರಾಕಾರಕ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಸುಲಭ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪುಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಆಹಾರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ ಜೋಳ ಬಾದಾಮಿ ಜೇನು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಂಬೆ ಸೀತಾಫಲ ಪಪ್ಪಾಯದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ನಮಗೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಆಹಾರ ದೇಹವನ್ನು ಉಷ್ಣ ಮಾಡುವ ಆಹಾರ ಮೆದುಳನ್ನು ನರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮದ್ಯಪಾನ ಕಾಫಿ ಚಹಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಆಹಾರ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದು ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ನಿದ್ರಾಭಂಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನದೆ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸುಖವಾಗಿ